നമ്മുടെ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഹെൻറി ഫയോൾ ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഒരു പതിനാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണുള്ളത് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഉണ്ട് കേട്ടോ സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആരുടെയാണ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലറിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ എത്ര എണ്ണമാണ് പതിനാലിനാണ് വരുന്നത് ആ പതിനാല് എണ്ണത്തിൻ്റെ പേരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡിസിപ്ലിൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റെമ്യൂണറേഷൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ സ്കാലാർ ചെയിൻ ഓർഡർ ഇക്വിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ടെന്യൂർ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഈ സ്പിരിറ്റ് ഡി ക്രോപ്സ് ഇങ്ങനെ പതിനാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ആ നാല് ആ പതിനാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് you mean by delegation of authority what are its principles and steps endana delegation of authority nu parnayal endana subordinates ne authority grant cheyana le endine avarku koduthirikkana avaru limit inde ullile operate cheyunnathinu vendiṭe subordinates ne endha authority grant cheyunnathine aanu nammal delegation of authority nu vilikka adinte steps unde moonu annana steps ullade edokkana determination of responsibility delegation of authority creation of account ബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇതിനുള്ളത് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റിക്ക് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിഗേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെ പ്രിൻസി പ്രിൻസിപ്പിൾസുകളാണുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡെലിഗേഷൻ ബൈ റിസൾട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമൻഡ് അതോറിറ്റി സ്കേലാർ ചെയിൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെ ഇത്ര പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഡെലിഗേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി നോക്കണം സ്റ്റെപ്സ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് നോക്കുക പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡെലിഗേഷൻ നോക്കുക പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെലിഗേഷൻ്റെ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിൽ ചോദിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ക്യുക്ക് ഡിസിഷൻ റെഡ്യൂസസ് ബേർഡൻ ഓഫ് സൂപ്പർ സുപ്പീരിയേഴ്സ് ബെറ്റർ കോർഡിനേഷൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ആണ് അത് നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ാണ് വാട്ട് ഇസ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റേറ്റ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പുകളാണുള്ളത് ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സുകളുകൂടി എന്ത് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നോക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ ടൈപ്പും ഫീച്ചേഴ്സും ചോദിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് റിമൂവ്ഡ് എന്തൊക്കെ നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെ ബാരിയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫിസിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് കൾച്ചർ ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് സോഷ്യോ സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് പുവർ ലിസണിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓവർലോഡ് സെമൻറ്റിക് പ്രോബ്ലംസ് പുവർ റിട്ടൻഷൻ ടൈം പ്രഷർ ഇങ്ങനെ ഒരു എട്ട് ബാരിയേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്
ഇൻസിഡൻസുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും സ്റ്റെപ്സും ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ബാരിയേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന എസ് എ ക്രിസ്ത്യൻസ് നമുക്ക് ലോങ് എസ്സേലും പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ആൻസർ എസ്സേലും നോക്കാട്ടോ അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചെങ്കിലും വിടാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോ